ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಇರೋದೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಓಹೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರಸು ವಿಚಾರ ಸಿರಿಯು ಶೃಂಗಾರ ಅರಸು ವಿಚಾರ ಸಿರಿಯು ಸಿಂಗಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಮಾನವ ಮೊದಲು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಸು ವಿಚಾರ ಸಿರಿಯು ಶೃಂಗಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕಡೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಂಥ ಪದ್ಯ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಚಾಳುಕ್ಯರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ತೆಗೆಯಿತ್ತು ಸಂದಿತ್ತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕವಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರಸು ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರಸರಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಭರತ ಭರತ ಚಕ್ರೇಶ ಮೊದಲೇ ಚಕ್ರೇಶ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಅವನೊಂದು ಆಸೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗನಿಸ್ತಂತೆ ನಾನು ಬರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇದವನು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯದವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅರಿವಾಗೋದಾಗ ಅರಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಬದಲಿ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಶೃಂಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ತಂಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರಿದ್ದರಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಾಗರಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಚಾಳುಕ್ಯರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ತೆಗೆಯಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣವರು ನಾವೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ಗಡಾಫಿ ಅವನೇನು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿಬಿಟ್ಟ ಅದು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೌರ್ಯ ಏನದು ಅವನು ಅವನ ಲಂಪಟತನ ಎಂಥದ್ದು ಅವನ ಭೋಗ ಲಾಲಸೆ ಎಂಥದ್ದು ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವನನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆದದ್ದು ಕರ್ನಲ್ ಗಡಾಫಿ ಹೋದದ್ದು ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ವ ನಾವು ಎಂತಿಂತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂಕರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಡೆದು ಗೇ ನೇಣು ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಅದು ನೇಣು ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲರಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಹಾಕಿ ಕೂತಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆದಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆದಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ರಾಜ್ಯ
ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಜಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿ ಹೂವು ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಅದು ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ತೆರಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುವ ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರಚಿತಗಳೇನೆತೋ ತೇಲಿ ಹೋಗಿಹವು ಪುರರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗಗಳು ಮತನೀತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಪುರುಷತನ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಾದರೆ ಜಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿ ಹವು ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ನಿಂತಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಮಾನವತೆ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಕುಸಿದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅದು ಹಾಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಇದು ನಿನ್ನ ಕವಳಿಗೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲನು ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ರಾವಣ ಶಾಶ್ವತನಾಗಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಂದಂಥವಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅದೇ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯೋದು ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಡೀತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಜ ಅದು ಹಾಗೆ ಈ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾವೆಲ್ಲೂ ಅರಸು ವಿಚಾರ ಸಿರಿ ಶೃಂಗಾರ ಆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕವಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ವಚನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ಪಂಡಿತರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೈಲಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಾದರೂ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ವಚನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಆರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಐಕ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಆಸುಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಐಕ್ಯರಾದ್ರ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡಲು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರ ಅವರು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಈ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಛೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಲ್ಯಾಣ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬರೆದರು ಆಗ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಬರೋದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸರಿನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಅವಕ